cantando en Almillegre. Baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru ni kwa ajili ya jioni ya leo. Yesu wewe unakusudi na sababu kwa kila jambo chini ya Yesu. Angalia tumekusanyika mahali hapa si kwa kusudi lingine bali kuliitia jina lako lilo hai. Yesu tunashuka tukinyenyekea chini ya miguu yako jioni ya leo. Ukatufunze wewe neno lako ya Bwana. Ukatusikizishe maneno yako yaliyo ya uzima ndani mwetu. Neema yako baba ikatufunike jioni ya leo na amani yako Yesu itatawala kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Nashukuru Yesu kwa kunipa fursa hii jioni ya leo. Kwa majina yangu ni Benson Mkulo. Kristo Yesu ni Bwana. Nami nipo chini ya mtumishi Charles Ongoro ni kwa ajili ya kuendeleza njili ya Yesu. Amen. Hallelujah. Amina. Ah kwanza ninataka kumshukuru Mungu kwa umbali aliyonifikisha na umbali aliyonitoa. Amina. Maana leo ningekuwa niko kwa fridge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu ni mwema. Haleluya. Haleluya. Yes, kila jambo linatendeka kwa wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haitupasi tuogope. Haleluya. Haleluya. Yeye ni mwema siku zote na atabaki kuitwa Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Eh, nilikuwa tulikuwa tunakutana kichwa kwa kichwa. Lakini Mungu akatetea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kwa sababu nilikuwa nimeabiri gari nyingine. Sasa yule aliyokuwa amenibeba mimi nikadhania ya kwamba ameona ile gari inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilikuwa katika overtake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nilikuwa karibu nimekaa karibu na dereva. Haleluya. 
nikafikiria katika mawazo yangu kwamba huyu bwana ameliona lile gari linakuja bwana Yesu asifiwe na kwa sababu nikasema yesi ni dereva anaelewa kile anafanya si kutaka kumsumbua wala kumsua lakini nikaona pana huyu bwana yeye ni kama ambaye hayupo bwana Yesu asifiwe haleluya sasa katika hali ya yeye yuko mbio na ile nyingine iko mbio tukawa karibu hapa na pale bwana Yesu asifiwe yani tumeangaliana kichwa kwa kichwa bwana Yesu asifiwe ikabidi tumshukue bwana gari hii hapa haleluya yule bwana akaswaa bwana Yesu asifiwe ile kutoka kwa barabara gari ilimzidi uzani bwana Yesu asifiwe akayumba na ile barabara kidogo na ile gari kidogo tuanguke lakini Yesu ni mwema Bwana Yesu asifiwe Yesu akayurudisha gari barabarani haleluya kwa hivyo ninamshukuru Bwana hata pamoja na kwamba safari ilikuwa misukosuko lakini Bwana amenifikisha mzima haleluya haleluya nina furaha jioni ya leo zaidi na zaidi Bwana Yesu asifiwe sana ah ninataka kuzungumza kwa maneno machache ni kuhusu kichwa cha ujumbe wa jioni ya leo ni kuhusu vision Bwana Yesu asifiwe haleluya sijui kwa Kiswahili nadhani vision ni maono haleluya kila mmoja yuko na maono Bwana Yesu asifiwe kila mtu yuko na maono ambaye yuko na vision yake ya kesho Bwana Yesu asifiwe waliotangulia mmoja amenena habari ya imani mwingine amenena habari ya baraka Bwana Yesu asifiwe na katika yote ukiwa na imani umebeba pia maono Bwana Yesu asifiwe haleluya na katika maono yale ama katika imani ile pia umebeba baraka Bwana Yesu asifiwe haleluya lakini maono haya ambayo tuko nayo haleluya yanaweza kuwa ni maono mazuri ama yanaweza kuwa ni maono mabaya Bwana Yesu asifiwe na kwa sababu Mungu huangalia roho na huangalia mioyo ya wanadamu akaangalia ndani mwetu akaangalia ndani mwangu akaangalia ndani mwa mwingine vile ile oni ama yale maono aliyeyabeba Bwana Yesu asifiwe je yana faida machoni kwa Mungu. Haleluya. Amen. Maana kuna mambo ambayo tunaweza kuyatenda sisi lakini Mungu hayupo pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo tunaweza kuyabeba ama kuna maono tunaweza kuyabeba lakini ndani ya maono yale Mungu hayupo katika maono yale. Haleluya. Na ikapelekea hasara katika maono tuliyoyabeba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maono yakiwa mazuri ambayo yamemwakia ya, 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 ya tumemwakilisha Mungu katika maono yale basi Mungu huyafanikisha maono yale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengi ambao tunaweza kila mmoja anaweza kuwa ana maono kwa ajili ya familia yake. Wengine wana maono kwa ajili ya kumtumikia Yesu maisha ni mwao mwote. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wana maono tofauti tofauti kulingana na akili zao na fikra zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo maono ikiwa Yesu hatutamwinda vini Yesu katika maono yale, Yesu atayasambaratisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya upendo. Wacha tukaangalie katika kitabu cha mwanzo. Mwanzo moja kuanzia hapo hapo. Msomaji tafadhali. Kitabu ni mwanzo mlango wa moja mstari wa kwanza. Yes. Nchi yote imekuwa na Lugha moja Ndiyo. na usemi mmoja Mstari wa pili Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko Mstari wa tatu Wakaambiana haya na tufanye matofani tukayachome moto Wamekuwa na matofani badala ya mawe na nami badala ya choka mstari wa 4 wakasema haya na tujengee mji na mnara na kilala chake kifike mbinguni tujifanyie dina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote
yote. Mstari wa 5. Bwana akashuka ile aone mji na mnara uliokuwa wakimjenga wanadamu. Mstari wa sita. Bwana akasema, "Tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Na haya ndio wanayoanza kuyafanya." Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalo wanalonikusudia kulifanya mstari wa 7 Haya na tushuke huko tuwachafulie ushani wao ili wasisikilizane maneno wa, maneno wao kwa wao Naenda mpaka 9 Mstari wa 8 Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende ushoni kwa nchi yote wakata kujenga ule mji mstari wa tisa. kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote na kutoka huko Bwana akawatawanya waende ushoni kwa nchi yote haleluya Bwana Yesu asifiwe watu hawa walikusanyika pamoja na wakawa katika usemi mmoja Bwana Yesu asifiwe na maono waliokuwa nayo hayakuwa mabaya kulingana na akili zao ama na mawazo yao Bwana Yesu asifiwe wakajiamulia ya kwamba sasa umefika muda mzuri wa kwetu sisi kuanza kujenga mnara haleluya ya kwamba mnara huu ukaweza kufikia kilele chake mbinguni haleluya na ikaonekana jambo hili limefaa maana hakuna aliyepigana na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakaamua kwamba sasa waanze kujenga mnara utakao fika kilele chake mbinguni. Yesu asifiwe. Lakini Bwana alipowatazama na mawazo yao na akili zao, Bwana Yesu asifiwe. Akaona ya kwamba hapana. Jambo hili ambalo hao watu wameanza kulitenda halisahili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu akaamua sasa wacha ashuke au chafulie usemi wao mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Maono yao kulingana na akili zao yalikuwa mazuri sana. Amina. Ya kwamba walitaka wakae pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba wasitawanyike usoni pa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Wakae pamoja na waendelee kuwa na usemi mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni katika maono yao Mungu hakukuepo ndani ya hayo maono. Bwana Yesu asifiwe. Jiposa Yesu alipowatazama na mawazo yao, akaona ya kwamba maoni haya ambayo watu hao wameanza. Bwana Yesu asifiwe. Ni maoni ya ni maoni yaliyo kinyume. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitazama vizuri watu kama wanadamu walikanusha maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu aliposema ya kwamba mavumbini ulitoka na mavumbini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Hao wakasema mavumbini aturudi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakachokifanya hapa tukijenge mnara ili uelekee mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tuende mbinguni na miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipotazama akaona hapana. Hao watu wamelikanusha neno lao. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoa kwa amri ya kwamba mavumbini ulitoka na mavumbini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu hawa wakawa na mawazo mengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatazama mawazo yao. Haleluya. Akaona ya kwamba hao maana wanaelekea sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wanakujaje huku na mili yao? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mimi mwenyewe nilisema mtarudia mavumbi. Haleluya. Sasa inakuwaje watu hawa tena wameanza kuja mbinguni na miili yao. Miili iliyojaa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Miili iliyojaa damu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hapana, nitawachafulia usemi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu akashuka, akachafua lugha yao. Haleluya. Kila mtu akaanza kusikika na lugha yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mugiriama akaongea kigiriama mtaita akawa amwelewe. Haleluya. Amen. Mtaita akiongea kitaita. Haleluya. Amen. Muluya hamwelewe. Bwana Yesu asifiwe. 
Yesu akasema basi nimewaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tumnajifanya wenye kushindana na mimi. Leo nimewaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana maoni waliokuwa nayo Mungu hakukuwa ndani ya hayo maoni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maono ambayo tunaweza kukua nayo. Haleluya. Tumebeba maono kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hayupo ndani ya hayo maono. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofuatia ni kusambaratika. Haleluya. Hata kama machoni pangu ninaona ya kwamba maono niliyobeba yananifaa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ipo njia ionekane njema machoni kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho wake ni mauti. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo kuna njia ambayo nikiangalia kwangu mimi ninaona ni njema. Haleluya. Kwangu mimi ninaona inanifaa. Kwangu mimi ninaona ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini achunguzae mioyo. Anapochunguza moyo wa mtu. Haleluya. Na ile njia ambayo nimeishika, na ile njia ambayo nimeifata. Haleluya. Anaona ya kwamba njia hii, haleluya. Haimfai huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walikuwa na maono mazuri sana. Hata ninaamini mimi na wewe tungelikuwa hapo, tungelikuwa wa kwanza kuchangia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hili oni ni nzuri sana. Wewe kwanza mimi ningekuwa wa kwanza kukimbilia tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ili tujenge huo mna? Huo mna. Haleluya. Lakini Mungu anapochunguza mioyo, anaona hapana. Haleluya. Haifai kile ambacho tunakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu wacha tukaangalie kwa kitabu kingine kwa haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Unjue naye Yesu anasema nini tena? Hiyo hiyo Timotheo wa pili Mstari wa 3 ni wa 3 kuanzia 7 hadi 9. Saba, tatu Mstari wa saba hadi tisa Kitabu ni Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa saba Wakijifunza siku zote ili waweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli mstari wa nane na kama vile yame na yamre walivyo pingana na Musa vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli na watu walioharibika akili zao wamekatalia wamekataliwa kwa mambo ya imani lakini hawata endelea sana Mana ukumbabu wao Zakuwa dahiri kwa watu wote Kama vile na ukumbabu wa hao Ulijo kuwa dahiri Haleluya Wani Yesu asifiri Ukumbabu wao utakuwa dahiri Haleluya Mana wakati tunahanda kufanya vitu ambago Habimfai ama vipai majoni kwa mungu Tunakaa watu wakumbabu Watu wa chinga Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa watu waliokosa mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ile kusudi ambalo tuko nalo Yesu atalisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Not unless kile kitu ambacho tunakifanya kiwe Mungu amekukubaliana nacho. Mungu awe yupo ndani ya kile kitu tunakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndiko linasema lolote mlitendalo au mlifanyalo lifanyeni ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo chochote tutakachokifanya ama chochote tutakachokitenda wacha tukakitende ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukitaka mambo yetu yapate kibali mbele za Mungu, tukitaka mambo yetu yapate kufanikiwa, tukitaka mambo yetu yapate kuona, yapate kupata kibali machoni pa Yesu, ni kwamba Yesu awe ndani ya ile mambo tuyatendaye. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia hiyo tu basi tutapata kuona hata tukiwa tumebeba maoni ya namna gani ili mradi tu Mungu yupo ndani ya lile oni ama yale maono basi tutafaulu katika maono yale. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Hallelujah. Jioni ya leo ninaamini ya kwamba tuko wengi ambao tumebeba maono. Bwana Yesu asifiwe. Tumebeba maono ya kumtumikia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunakaa tukiwaza kwamba nitafanyaje ili nikaweze kumtumikia Yesu maishani mwangu mwote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maono yale ambayo nimeyabeba. Haleluya. Iwapo ya kwamba maono yale ni ya unafu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu atayasambaratishi. Amina. Haleluya. Haleluya. Maana unafiki kwa Yesu haufai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuwe watu kwa ukweli. Haleluya. Ni lazima tuwe watu open mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba tukaweze kupata kibali kwa yale tuliyobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mengi ambayo tumeyabeba na hata jioni ya leo tumebeba maono mengi ni kwa ajili ya familia zetu ni kwa ajili ya huduma ya Yesu Bwana Yesu asifiwe wacha Yesu apate kutufanikisha kwa kila ambacho tumekibeba jioni ya leo haleluya Bwana Yesu asifiwe sana mimi sina mengi wapendwa kwa hayo machache Mungu awabariki alafu macho mmesikia ujumbe ama ama mlikuwa macho lakini mmelala unajua kuna ile design unakuta jamaa na ika blue huku macho yamefunguka kwa kumbe jamaa hata iwaorota eh hayo tokea ukuta mtu yuko hapa leo hiyo kuangalia hivi wewe umeongelesha bado muuliza nimesema nini pole bwana hata nilikuwa mbali tumsifie si mimi nitaongezea tu kitabu kimoja Samuel wa kwanza mlango wa 15 ukianza mstari wa kwanza hapo kishuka tumsifie Yesu Sauli alipewa maono na yeye aenda wewe wameleki wote na mifugo yake yo lakini alipofika kule aliangalia ile iliyonona acha mtolee Mungu sada kwa hivyo pia katika hayo maono kuna ile pia kuya fanya nini kuyafatizia katika hali ya usawa tumsifie Yesu mimi sitaongea mengi kwa sababu nimekumbuka kitambo nitawapa story kidogo kabla sijasonga mbele tumsifie Yesu tulikuwa na tabia ya vijana tulikuwa tunaitwa na mambo mengine hapo tunaenda tunapika chapati na maharagu tumsifie Yesu sasa kwa sababu tulikuwa wanaume huyo mama alikuwa na watoto wake tumsifie Yesu sasa sikio tunaenda tukapika chapati nyingi sana. Kila mmoja zikawekwa pale kila mmoja hali kulingana na tumbo la. <coughs> Sasa unajua kuna vijana wengine hawali kulingana na matumbo yao bali wanakula kumaliza. Sasa yeye akakula paka akaona hapo amefika ni sawa. Sasa usiku tumelala tasa. Eh. Eh. Aba. Niki. Sasa yeye anaweza ni nini? Anasema, "Ah, hakuna kitu." Hapana, hebu sema ni nini? Jamaa anang'ana ni. Kumbe chapati bana zina tabia moja. Unazikula nyingi vizuri lakini ukishakunywa maji, kule ndani zinaenda zinafu. Eh zinafura. Sasa zikifura, zimefura kwa tumbo, hawezi hata kugeuka sasa nalalamika. Tumsifie Yesu. Ndio hata mimi ile inanona sasa hivi. Nimeona sitaongezea, msije mkaza fanya. Yaani mumeshi Mume shiba ni mubaki hapo hapo. Tumsifie Yesu. Tumsifie Yesu kanisa. Si tusomeni kidogo. Tukimka